。放开我！我们两个没什么好聊的。想想我们的孩子。晨晨，你放开我！想想我们的孩子。我求求你，我求求你，孩子不能没有爸爸。我爸跟我说过，你是一个为达目的不择手段、没有原则、没有底线的人。我曾经不相信，可现在看，我爸说的是对的。我已经三番五次的警告过你，但你还在试图说服我，让我背叛我爸。你确实挺没有底线。不是那样的人，我不是你爸说的那样的人。你是不是那样的人，现在已经不重要了。反正我们两个已经没有关系了。没关系。陈哲，你放开。没关系。要不是因为你，我怎么会跟林曼雅分手？我在你身边当交做马那么多年，你说没关系就没关系了啊！你终于说出心里话了。好啊，那我成全你啊。你和林明雅不合适，反正她才是我爸的亲生女儿，如你所愿啊！你放开我！我不会让你走的。啊！这段时间一定要注意休息，尽量保证有一个好的心情。实在对不起，我们尽力了说会照顾好我女儿的，你是怎么照顾的？这是个意外，董事长。小瑞，怎么样？好些了吗？孩子没了以后再要，你没事就行。究竟是怎么回事？怎么能摔着呢？要不是因为你，我怎么会跟林曼雅分手？在你身边当交做马那么多年，你说没关系就没关系了啊！啊！小瑞，啊！对不起，对不起，啊！爹打我，我不小心摔着了。小瑞啊，陈真要是对你不好，你告诉我，爸给你做主。嗯。小瑞，你想吃什么？告诉妈妈，我上厨房给你准备。不要了。
。喂，董事长，出事了，您现在方便面谈吗？我现在不方便。这样吧，一会儿我回去，你到家里来找我。好的，董事长。小瑞啊，刚才你听见了，爸爸有点事儿，先回去，让你妈陪着你。不用了，我想一个人静一静。小瑞，真的不用你们陪。现在已经很晚了，早点回去休息吧。我回去让他们把汤炖好，明天一早给你送过来。走了啊。小瑞，你跟董事长是怎么说的？我什么都没说。我什么都没说的原因，只是因为我的自尊心在作祟。我不想让他知道，他女儿一直坚持的爱情有多么荒唐。我也不想让他知道，他女儿最终找了一个处处想要谋害他的人。晨晨，现在孩子没，咱们两个之间就更没有什么可留恋的了。小瑞，请你出去。我，我不想再看见你。我没跟我爸妈说出事实的真相，只是因为我想在咱们两个结束的时候，还能给彼此留下一丝的体面。现在看来是我想多了。怎么了？怎么
再好好看看。这条消息公布出来的时间是咱们俩在公寓吵架的时候。我没有时间发这条消息。但确实，我有件事儿一直瞒着你。你还有什么事儿瞒着我？我想带你见一个人最大的麻烦不是这个，那是什么？就在刚才，看到网上已经贴出了欧氏集团的财务调查报告。是郑一民，你让他这么干的？当然不是，在小瑞没有转变态度之前，我怎么可能做那么激进的举动？一定是他自己先沉不住气了。如果董事长提前召开股东大会，但是小瑞又拒不接受董事长的位子。到时候你们觉得那些股东会怎么办？吴长林已就辞职，然后，然后，在没有合适的继任者出现之前，欧阳就会顺理成章的接过董事长的位子。到时候咱们所做的一切就白费了。那我现在就去医院找小瑞，让他回心转意。小瑞现在的状态还有立场，您去了一点作用都没有，只会激化矛盾。那你说我们该怎么办？现在只有一个人能让小瑞回心转意，他的亲生父亲陈一鸣。
哥，你今天来的够早啊？能不早吗？在你给我转让股权时，其实你早就知道今天会发生这样的事儿吧？等股市一开盘，欧式的股价一定会断崖式的暴跌。你不在乎钱，我还在乎钱呢。哥，只要小月能安安稳稳坐上董事会主席的位子，其他的对于我来说都不重要。对我很重要。你放心，今天亏你的，将来我一定加倍的补偿你到底怎么回事？我妈不是说您出车祸去世了吗？这到底怎么回事？这些年您去哪儿了？您为什么现在才出现？您为什么一直不来找我呀？你们全都瞒着我，为什么？这么多年，我一直以为您早就不在了。我不敢去问我妈，当时究竟发生了什么事情，是什么时候。在哪出的事？我只能把您消失的那一天当做您的忌日。可您知道，那天是我的生日。我从那天起，再也没有过过一次生日。小瑞，对不起，是爸爸对不起你，是爸爸不好，让你受委屈了。你千万不要怪你妈妈，她做的没错，是爸爸做的不好，爸爸做了错事。二十年了，爸爸没有一天不想你。正是因为想你，我才能撑过这二十年。可是现在，你已经完全不一样了。你是欧长林的女儿，你管理这么大个公司。你现在是有身份、有地位的人，而我呢，只是一个刑满释放、一无所长的劳改犯。我当然没脸见你，更不想因为自己的突然出现，打乱你现在的生活。你妈妈看我，生活窘迫，把我开来这家店，我也能够时不时的从他和陈哲的口里知道一些你的近况。有时候爸爸忍不住会去偷偷看你，这样已经挺好。我已经挺满足了。到底发生了什么事
，你为什么会去做呢？因为偷税漏税的事，我被当年一个好朋友告发了。这个好朋友就是你后来的养父欧长林为什么公司会出现税务上的问题？这件事到底跟您有没有关系啊？一会儿我会向所有的股东原原本本的说清这件事情。你放心吧。自打怀了孕以后，越来越少处理公司的事务了。如果这个时候欧长林宣布欧阳与徐红山女儿的婚事，用来挽救公司的颓势，而欧瑞也无意接受集团董事长的位子，那你的计划不就全落空了？哥，你说的这种事情永远都不会发生。我了解我的女儿。我也了解我的儿子。和氏集团改朝换代的日子就要来了。但愿吧。当年，你妈妈嫁给我，也是承受了来自她家里巨大的压力。那个时候的我，空有一副雄心壮志，除此之外一无所有，所以他家里根本不会同意。可是你妈妈，还是瞒着他家里，偷偷的跟我结了婚。所以那时候我暗暗下定决心，一定要干出一番事业和成绩来，让他们家里接受我。那跟欧长林有什么关系？当年。因为我跟欧长林是同乡，所以我们一起开了公司。开始的那几年，因为大家辛勤，公司发展还算不错，挣了钱，也积累了不少的客户资源。记得你出生的那一年，我和欧长林因为公司管理和发展方向的问题发生了分歧。我带着一部分资金和资源，另外开了一家公司自己做。两年以后，我的公司越来越好。我把全部的精力都投入在了事业上，因为我要向齐家证明当时他们的想法是错的。也正是因为这样，我渐渐的冷落了你妈妈。后来，在一个项目的招标会上。我跟欧长林成了直接的竞争对手。其实那时候，欧长林的公司已经出现了经营问题，按理说我是赢定了，因为他失去了这次机会，公司很可能会破产。可是就在这个关键的时候，我被欧长林举报偷税漏税，公司的账目也被人偷了。
。是，我确实错了。可是欧长林呢？他敢说他的公司就清清白白，一点问题都没有吗？你爸让欧阳进入董事会，是为了通过曾子的议案。但是我们不知道那笔资金的来源是在什么地方。查了公司的账目，我才发现，这些年以来。你爸一直在故意削减公司利润，他把一部分的钱转进了一家在巴拿马注册的外资公司户头里边。他这么做既可以避税，又可以拥有一笔随时可以调动的巨额资金。你记不记得那天晚上，我们在你家商量怎么救欧阳的时候，你爸用了一个晚上就调动了三千万的美金。我怀疑那笔钱的来源就是在这儿。陈真，你究竟想要干什么你？这新闻稿你到底要做什么？啊，说。所以网上关于欧氏集团偷税的消息是您发的。陈哲查公司的账，也是为了帮你们。没错，他是帮了我，但也是帮了他自己。当年欧长林。举报我公司偷税漏税，我现在只是用同样的方法，让他偿还亏欠我的东西。小瑞，我和陈哲还有你妈妈都计划好了，你妈妈和你大舅同进同退，只要偷税的事情暴露出来，其他的股东一定会人心惶惶。在这个关键的时候，你一定要站出来，接任欧氏集团董事会主席的位子。这不仅是你想要的，也是爸爸想要的。要不是当年欧长林阴险使诈，把我踩在脚下，也绝不会有欧氏集团的今天。我要让他为当年的所作所为付出代价。小瑞，你听爸爸的话。二十年，欧长林剥夺了我二十年养育你、照顾你的权利。你叫郑瑞，你不姓欧。欧长林才是我们郑家最大的仇人，你现在就替爸爸把欧氏集团从欧长林的手里夺回来，好不好啊？对不起。让大家久等了。会议开始。董事长，在会议开始之前，我觉得你有必要跟大家伙解释一下，关于网上流传的欧氏集团偷税漏税的问题。这也是我们全体股东最关心的问题。今天会议的主要议题，就是想给诸位说明一下网上所传的欧氏集团税务方面的一些问题。原本我是想放在后面去讲，不过既然你问到了，我可以现在就开诚布公的告诉大家，网上所传的，并非谣言，而是事实。现在应该明白我的良苦用心了吧？我之前所做的一切，都是为了帮郑叔叔、你的亲生父亲报仇。当我知道欧长林用那么卑鄙的手段害得他入狱，害得他妻离子散，害得你们俩父女二十多年都没有见面，你知道我多为你心痛吗？现在的下场是他自己活该。怎
怎么不闹了啊？你知道我多爱你，我已经把我所有能做的一切都做了。欧长林现在已经在垂死的边缘了，那些股东会把他生吞活剥的。只要你出现在股东大会的现场，只要你接过董事长的位置，一切就大功告成了。会议已经开始了，麻烦你开快一点。好。你作为欧氏集团的董事长，竟然瞒着我们做出这种事儿，你损害了我们所有股东的利益。我承认，我瞒着你们做了这些事情，但是我绝对没有损害各位股东的利益，没有。这我就不明白了，你把本来属于股东红利的钱占为己有，怎么叫做没有损害股东的利益呢您继续。我就刚才所说的事情，我来解释一下。五年前，欧氏集团上市前夕，曾经有过一笔来自海外数额巨大的投资，而正是这笔投资，令集团的现金流充盈。如此利好的消息。令集团上市后的股价一路飙升，至发行价的百分之四百。我要说的是，这笔投资，正是来自我当年从欧氏集团转移走的钱。试问在座的每一位股东，你们不都是股价飙升的受益者吗？我这么多年所做的一切，都是为了欧氏集团的发展和在座各位的利益呀！啊，那你也涉嫌偷税漏税，给欧氏集团造成了极坏的影响，这你总没得辩驳吧？前年开始，我持续小量的抛售我手中的股份，并在去年中旬主动向银监会和税务机关交代了我之前一系列的违规行为。这些是处罚通知书和我缴纳的罚款与滞纳金凭证。而我交纳的罚款，正是我抛售股票套出的现金。就在刚才，我已经把这些凭证发布到网上，并做出了声明。至于民众是否还对欧氏集团抱有信心，只能从股市上的反响来做判断了。欧氏的股票今天一开盘就在下跌。而且还有继续下跌的释放。欧长林，不管你再怎么挽救，你的错误已经导致欧氏集团蒸发掉了上亿的资产，这也让我们大家蒙受了巨大的损失。你不配再坐这个位子了。股票上涨的时候，你怎么不说这种话呢？齐总说的对。所以，今天这个会议。
。我想宣布的第二件事情就是，从即日起，我将卸任董事长的职位。这份辞呈是我在股东大会前刚刚签署的，但辞职这件事，我其实早有打算，因为我的身体原因。我查出淋巴癌，如今已是晚期了。我的身体状况已经不允许我再管理公司了。对不起，一直没有告诉你们。我怕因为自己身体状况导致集团受到影响，所以我希望在我卸任前重新选出欧氏集团的新的领导人。在此，我提议，董事长的位子就由欧瑞担任。常念，你这是？我同意。我非常感谢大家对我的信任与支持，但是这个任命。我不能够接受。我不接受的理由非常充分，因为集团偷税漏税的事情，我原本就是知道的。欧总，这件事情跟你们有关系。我向在座的各位隐瞒了真实的情况，我这种做法同样给集团的利益造成了损失，所以我没有资格担任欧氏集团的董事长。那目前没有比你更适合这个位子的人呢？当然有，谁？欧氏集团副总裁欧阳。欧阳是比我更适合的人选。之前在新品发布会上，欧阳的能力，我相信各位已经是有目共睹的。不久之后，欧阳将与徐氏集团千金徐思雨小姐喜结连理。我相信欧阳绝对有能力带领集团走下去，当然，我也会继续担任执行总裁，辅佐他。对，过两天小瑞妈妈可能会主动联系你，向您无偿出让百分之三的股权，以换取您这边的选票。他的目的很简单。保小瑞上台，但是我要提醒你，小瑞到时候有可能会拒绝接受任命。你什么意思？我的意思是，如果小瑞拒绝接受任命，那董事长最佳的人选就是你。无利不起早。你告诉我。你来的目的，咱们再谈。我的目的很简单，欧氏集团总裁的位子。年轻人很直接呀、啊，舅舅，你想，当年如果不是您初次帮了欧长林一把，怎么会有欧氏集团的今天呢？欧家人掌权的时间太久了，是时候该改朝换代。如果您帮我坐上了总裁的位子，我就是您的人。到时候您又是欧氏集团的董事长，那整个欧氏集团不就都得听你们齐家的了吗？年轻人有野心，这点不错。不过我要告诉你，你说了半天，你把欧阳放在哪儿？
。再怎么着，他是欧长林的儿子。再有，欧家和徐家马上就要联姻了。你不管怎么分析，那些股东都不会支持到我的头上来。舅舅，话不能说太早。不管徐家和欧家是否联姻，欧阳都没有资格。做欧氏集团的董事长，何以见得？你说欧阳能带领集团继续走下去？我看不尽然吧，欧阳，我问你。之前你和那秘书林美雅都到了谈婚论嫁的地步了，为何突然分手了？啊？嗯？你能告诉我吗？诸位想知道为什么吗？因为林美雅就是欧长林的私生女，林美雅和欧阳就是同父异母的兄妹。可，这个林美雅还有一个双胞胎姐姐，叫杜若楠。更甚的是，这个杜若楠竟然在泰国还坐过牢，是个坑蒙拐骗、无恶不作的小太妹。诸位，这可是丑闻呐、啊！啊，这要是传出去，这对我们集团会造成什么影响吗？还用我说吗？哥，这些你是怎么知道的？哎呀，我怎么知道的不重要，重要的是在座的各位，你们可要擦亮眼睛啊！他们欧家上梁不正下梁歪，家务事你都断不清，何况管理好一个公司呢？所以，我们有必要重新选择一个有能力而且能够带领集团向上发展的人。毕云自荐，我岐山任欧氏集团董事长。欧瑞。你既然不愿意当朕的董事长，我看这个总裁也就免了吧，啊？舅舅，即便您不同意欧阳担任董事长，您也没有什么理由罢免我这个总裁吧？有些人为了一己私利，可真是用心良苦。欧氏集团从刚刚起步到如今的规模与成就，我相信大家是有目共睹。如果真如他所说的上梁不正下梁歪的话，那么我们欧氏集团也走不到今天。我们家的家务事，我就不拿到这种正式的场合继续讨论下去了。但是最重要的是，一家人在一起要相亲相爱，宽容体谅。既然大家有心在这辈子成为一家人。那就是缘分，也是福分，所以我们更应该去好好珍惜。在座的各位也一样，大家有幸聚在欧氏这个大家庭。我们更应该各司其职，共同进退，摒弃私利。只有这样，我们这艘大船才能够航行得更稳、更远，大家才能够达成共赢。我依旧举荐欧阳，担任欧氏集团的董事长。请各位股东看一看，欧阳自进入欧氏集团的改变，他的努力，我相信大家是有目共睹的。他和徐思雨小姐的订婚宴，也正在筹备当中，到时候，还希望各位股东，能来光临。就别担心啦，你们家的这些旧家具，我哥已经找好地儿给你妥善安置了。到时候我哥就派人把他们全都搬过去。你放心，等林叔醒过来
，保证一样东西都不少，一丝灰尘都不留。微微，那我们今天就不要麻烦小丽叔了，我这些行李都是小件，咱们俩自己搬过去就行了，就别等他了。那可不行，我哥特意交代了，一定要亲自送你过去。你别着急，他一会儿就到了啊，咱们再等一会儿。哦，我刚才还没跟你说完呢，就他们俩，他们俩就把我一个人扔电影院跑了。等我再发现的时候，人都没影儿了。我就想啊，就算我追出去了，也找不着他们了呀。索性我就把电影给看完了，还挺好看的。你说我要不看完，多浪费我那三张电影票钱呀、啊，是吧？是是是、啊，微微，嗯，你以后可千万不要再去做这样的傻事了。我心里咽不下这口气呀、啊！什么早晨醒来发现你和阳光都在。对不起啊，你看我这张臭嘴，我们就当没听见啊。没关系的，那条朋友圈我也看见了。你看见了，徐思雨没屏蔽你啊？那他就是特意发给你看的呗。哎呦，我真是替你气不过。好了，你也别生气了。我现在是欧阳的妹妹，她感情里面的任何事情，和我都不再有任何关系了，所以我也没有权利和资格去追问什么。你就别再为了我去做这样的事情。你不是希望我做你嫂子吗？微微，你和你哥都对我那么好，我是真的希望能够成为你们的家人。所以我现在只想一心一意的把我的心思全部都放在你哥身上。或许有一天，我心里面的某些羁绊就会消失不见了。微微，这些话我只跟你一个人说过。我现在正在很努力、很努力的让我自己去爱上你哥。如果我不爱他，但是我又答应和他在一起，这样做对他太不公平了。好啊，我都心疼你了。没关系，你慢慢来，我跟我哥都不着急。以后我再也不跟你提欧阳了，我也不跟你提徐思雨了。从今以后，你的心里就只有我哥一个人，好吗？不好意思，有点堵车，来晚了。东西都收拾好了吗？好了，收拾好了。来，出发。出发！哇，走起！哇，够沉的。大力士啊！谁让你们进来的？包总交代了，让你现在把东西收拾好，离开欧氏集团。是你自己收拾呢，还是我们帮你收拾？把他的东西收拾好，放到前台就可以了。
做事有必要这么绝吗？你的东西保安已经收拾好，放到前台了。这个月的工资，财务会打到你的卡里。我跟集团的合约还没到期，你没有权利单方面解雇我。你向外界披露集团的财务状况，造成集团严重的损失。你在与集团有劳动关系的同时，伙同祁山，妄图操纵股东名义。你这些行为，都严重违反了集团的规章制度，所以集团有权单方面解雇你。还有，芳华国际公寓我已经退租了，放在你家里的东西我不要了，你自行处理就好。小蕊这是鬼迷心窍而已，我我被秦山蛊惑了。你是说我舅舅蛊惑了你吗？不是，我。你给我一次机会好吗？不要让我离开公司，我你让我留在公司，我保证我再也不做任何违违反集团利益的事。一心一意的为公司发展努力，我不能没有工作。你看，在我们两个人相爱着，陈哲，我们相爱过吗？你爱过我吗？啊？你一直在骗我。你和我在一起，就是为了往上爬。我就是你实现野心的一个跳板而已。我怎么这么傻呀？还一直都在相信你，陈哲。其实当初你和林美雅分手的时候。我就应该看清楚你的本性。二十年的感情，说断就断，你够狠的
Si sono. 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 我在欧市待不下去了，你得帮我呀！你在欧市待不下去，跟我有关系吗？不不，齐总，齐总，我是在帮你啊，所以我才弄成今天这个样子。你在帮我？你是不是疯了？我告诉你，你说话可得注意呀、啊！我是被你们骗了，不是吗？要不然我怎么会在董事会上就像小丑一样被你们给耍？齐总，对不起，对不起，咱们过去的事儿不提了，好吗？您不是说你欣赏我的野性吗？您公司还有位置吗？我现在就可以去上班。像你这样唯利是图、见利忘义的小人，我看没有一家公司会用你的。哇，齐总，齐总，你得考虑一下好吧？齐总，齐总，你不能见死不救了，齐总，你帮帮我好吧？齐总，齐总，齐总，齐总，你给我次机会好吧？齐总，齐总。是我妈亲手包的，您喝一点吧。谢谢。一会儿喝。爸，对不起，当初我应该听您的。不应该非要跟陈哲在一起。今天股东大会上，让大家看笑话了。作为父亲，没帮女儿把好关，让你受苦了。爸爸很抱歉。其实都是我的错。我一直以为你只帮洋洋，再加上我生那对双胞胎和你的气。我就给了我哥百分之三的股份，让他支持小瑞。可我没想到，他竟然跟陈哲背地里预谋那种事情。常林，这两个孩子都是我的宝贝，我支持小瑞，并不代表我对他们俩有分别心。妈，我们都知道的。今天去股东大会之前，陈哲带我见了我的亲生父亲，郑一鸣。你们以前的那些恩怨，我也都知道了。我对不起他。对不起，你的亲生爸爸。对不起你，对不起你的妈妈。我知道你恨我，你们娘俩都恨我。是，我恨您，我恨您破坏了我原本幸福的家。我恨您让我们父女分离二十年，但是我亲生父亲他的确犯了错，他出狱之后，竟然和陈哲联手做了很多报复公司的事情。这次偷税漏税的事情，就是他爆出来的。这么多年，支撑他活下去的动力竟然是复仇，在我记忆里。他是一位多么慈爱、多么豁达的父亲，可是仇恨竟然让他变得如此可怜
，我忽然间就冷静下来。我知道仇恨一定不能解决仇恨，所以就让这一切都在我这里结束吧。最近在我身上发生了这么多事情，更加让我清楚了家人的意义，也更加让我清楚这一辈子最应该珍惜的是什么。妈，你也该走出来。死者为大，林美雅和杜若楠的母亲已经不在了。过去的事情就别再追究了。人不能总活在过去，总要往前看，总是要过下去，为什么不开开心心的呢？爸，从今天起，我会把林美雅和杜若楠当成自己的妹妹来看待，我相信欧阳也会的。妈，你也应该把他们当成自己的女儿。让我们一家人能够幸福和谐的在一起，好吗？吃饭啦！哦，我天，这都是你做的？谁要是娶了你，可真是三生有幸啊！我要不是个女的，我就追定你了。还有我哥什么事儿？好啦，快吃饭吧，一会儿饼盖凉了。嗯，好吃啊！哎，你们从国外一定要早点回来啊！我怕我想你想的睡不着觉。你怎么了？是不是欧阳和徐思雨要订婚？你心里不爽？没有。如果不是因为这个，那就是苏子杰跟你说什么了？他到底跟你说什么了呀？不光是杜阿姨要下葬的事儿吧？你从昨天晚上见过苏子杰之后，就一直这样心事重重的。他什么也没跟我说啊！你别乱想啊！我就是。要去国外了，心里有一点焦虑，你别担心，我一会儿去跟我爸说会话就好了。好吧，嗯，你尝尝我做的小菜。嗯没事，爸。嗯，昨天你们在这说的话，我都听见了。若楠楠，以后你就把齐阿姨当成你的妈妈，把欧瑞当成你的姐姐，咱们一家人以后好好在一起。我知道，嗯
。啊，后天，你母亲下葬，美雅那边，美雅那边，还是你亲自去跟她说吧，这样比较好。我听说你病了，是病了，病了才明白了一些道理呀。人这一辈子，什么都不重要，最重要的是亲人和朋友。你爸爸不怕死，你别忘了，我在你母亲的墓碑旁边，我可给自己找了一块好地儿，到时候。我还要下去，给你母亲请罪呢。你胡说什么呀？你不会有事的。现在这样不用上班，挺好的，时间还多呢。你要想去哪走走、玩一玩，你就告诉我，我陪你去。好啊，好，好了吧？你看书吧，我不打扰你，我也没什么事儿，我就想在这坐会。找我什么事啊？你昨天晚上都跟林美雅说什么了？没说什么呀，就是欧叔叔想让他回来住，让我帮忙劝劝他。哦，那林美雅怎么说的呀？他说考虑考虑。可是林美雅怎么跟我说的不一样呢？他说你找他是跟他谈杜阿姨下葬的事儿。嗨，对，下葬嘛，这事儿也说了。对对对，说你个大头鬼啊！老实交代。是不是杜若楠让你去找林美雅的？不可能，若楠绝对不知道我去找林美雅，要是知道还不得打死我呀？打死你？你不就是跟林美雅说让她来欧家住，顺便再告诉她杜阿姨下葬的事儿吗？杜若楠干嘛要打死你呢？老实交代！哎，若楠真的挺可怜的，所以我就拜托美雅把你哥让给她。哎，你这人是不是脑子有病啊？杜若楠可怜，林美雅就不可怜吗？你去试试，从小没爹没妈，在孤儿院长大；你再去试试，你深爱的结婚对象突然有一天就变成你亲哥了。现在林美雅好不容易就要接受我哥了，你这儿又横插一杠子，你知不知道？按照林美雅的性格，她现在一定在想办法怎么拒绝我哥。